আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিউ সংবাদে সাথে আছি আমি সাকলিন হক প্রথমেই শিরোনাম আগামী এপ্রিলে সিলেট লন্ডন সরাসরি ফ্লাইট চালু বিমানের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়েছেন বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী মাঠে নামি চুরি করতে নয় খেলতে পারফরমেন্স খারাপ হলে দল থেকে বাদ পড়ব অবসর নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মাশরাফির ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেটে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ জাতীয় ভোটার দিবসে সিলেটের নতুন ভোটারদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করবে নির্বাচন অফিস উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হবে দিবসটি নানা আয়োজনে সিলেটে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাদা কাকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন তিন গুণীজনকে সম্মাননা প্রদান বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাগবাড়ি সরকারি শিশু পরিবারকে এক উইকেটে হারিয়ে সিলেট খাজানসিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত আগামী এপ্রিল মাসে সিলেট লন্ডন সরাসরি ফ্লাইট চালুর কথা জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী এমপি এ লক্ষ্যে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ সহ আধুনিকায়ন কাজ চলছে শনিবার দুপুরে ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর কাজিরগায়ে আয়োজিত ফ্রি চক্ষু শিবিরে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান ও যাত্রীবান্ধব করতে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী খান বলেন উনিশশো সালের পনেরো আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে দেশে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল শেখ হাসিনা এসে লুটপাট বন্ধ করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিচ্ছেন উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে শেখ হাসিনাকে সাহায্য করতে হবে প্রবাসী আনসার মিয়া সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান বিশেষ বক্তার বক্তব্য রাখেন সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য মুকাব্বির খান হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডাক্তার মুশফিক হোসেন চৌধুরী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান ও সিলেট রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি জয়দেব কুমার ভদ্র ভালো পারফরমেন্স করতে না পারলে যে কোনো খেলোয়াড় বাদ পড়তে পারেন দল থেকে পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা হতেই পারে এটা সহ্য করার মতো মন মানসিকতা থাকতে হবে খেলোয়াড়ের কিন্তু যখন খেলা নিয়ে লজ্জা বা আত্মসম্মান বোধের প্রশ্ন ওঠে তখন প্রশ্ন থেকে যায় শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে অবসর নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ক্ষুব্ধ হয়ে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা রোববার জিম্বাবুয়ের সাথে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচ সিরিজ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল এ সংবাদ সম্মেলনের মাশরাফির কাছে এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল বল হাতে উইকেট না পেলে তার লজ্জা বা আত্মসম্মান বোধে আঘাত লাগে কিনা সাংবাদিকের এমন প্রশ্ন গায়ে বাঁধে মাশরাফি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই দেন উত্তর বলেন আত্মসম্মান বা লজ্জার প্রশ্ন আসবে কেন আমি কি চুরি করি মাঠে আমি কি চোর খেলার সঙ্গে লজ্জা আত্মসম্মান এসব আমি মেলাতে পারি না এত জায়গায় চুরি চামারি হচ্ছে তাদের লজ্জা নেই আমি মাঠে এসে উইকেট না পেলে লজ্জা লাগবে আমি কি চোর এখানেই থামলেন না বাংলাদেশের সফলতম অধিনায়ক যোগ করলেন আমি কি বাংলাদেশের হয়ে খেলছি নাকি অন্য কোনো দেশের হয়ে যে লজ্জা পেতে হবে আমি পারিনি আমাকে বাদ দিয়ে দেবে ব্যাপারটি সিম্পল কিন্তু লজ্জা আত্মসম্মান বোধ আমি কার সঙ্গে দেখাতে যাব আমি তো বাংলাদেশের হয়ে খেলছি আমি কি বাংলাদেশের মানুষের বিপক্ষের মানুষ এখন যে কেউ পারফর্ম না করতেই পারে তার যদি নিবেদন না থাকে শৃঙ্খলা না থাকে সেসব নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে গেল কিছুদিন ধরে ঠিকমতো কথা বলছে না মাস্টারফির বল সর্বশেষ দশ ম্যাচে কেবলমাত্র একটি উইকেট তার সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে কোনো উইকেট নেই অবশ্য বিশ্বকাপে খেলা ওই সব ম্যাচে হ্যামস্ট্রিং এর চোট ছিল তার সেই জায়গাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ থাকলে তখন প্লেয়ারের আমি মনে করি যে অনেক কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে কিন্তু পৃথিবীর কোনো প্লেয়ার গ্যারান্টি দিয়ে মাঠে নামতে পারবো না যে সে পারফর্মটা আত্মসম্মান বা লজ্জা আমি কি চুরি করি মাঠে আমি কি চোর খেলার সাথে লজ্জা আত্মসম্মান মানে আমি আমি মিলাতে পারি না এত জায়গায় এত চুরি হচ্ছে এত চাহারি হচ্ছে তাদের লজ্জা নেই আমি মাঠে এসে উইকেট না পেলে আমার লজ্জা নেই আমি কি চোর মানে উইকেট আমি নাই নিতে পারি আমার সমালোচনা আপনার করবেন সাপোর্টার ব্যাক করবেন লজ্জা পেতে হবে আমি কি বাংলাদেশের হয়ে খেলছি নাকি অন্য কোনো দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলছি আমার লজ্জা পেতে হবে আমি পারিনি আমাকে বাদ দিয়ে দিতে জিনিসটা তো সিম্পল এখন কথা হচ্ছে যে আমার লজ্জা আত্মসম্মান বলতে আমি কার সাথে দেখা খেলে আমি 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 তো বাংলাদেশের হয়ে খেলতে নামছি 
আমি কি বাংলাদেশের মানুষের মানে বিপক্ষের মানুষ এখন যে কেউ বলতে পারে যেটা আগে বললাম যে যে কেউ পারফর্ম নাই করতে পারে কিন্তু সেটা তো মানে তার ডেডিকেশন বা তার যদি কোনো জায়গায় ল্যাকিং থাকে সে ডিসিপ্লিন না থাকে সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতেই পারে খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা ও মহানগর বিএনপি নগরীর সোবানীঘাট এলাকা থেকে মিছিল বের করে বন্দরবাজার পয়েন্টে এসে সমাবেশ করে সমাবেশে বক্তারা বলেন সরকার তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি চরম অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে গুরুতর অসুস্থ খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে এমন নিষ্ঠুর আচরণের জন্য বর্তমান সরকারকে একদিন চরম মূল্য দিতে হবে উল্লেখ করে বক্তারা ষড়যন্ত্র পরিহার করে অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামরুল হুদা জাগিরদার মহানগর সভাপতি নাসিম হুসাইন জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ বিএনপি নেতা আব্দুল কায়ুম চৌধুরী আব্দুল মান্নান ফরহাদ চৌধুরী শামীম রেজাউল হাসান কয়েসলুদি মাহবুবুর রব চৌধুরী ফয়সল এমদাদ হুসেন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে সোমবার সিলেটের নতুন ভোটারদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করবে নির্বাচন অফিস উৎসব মুখর পরিবেশে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মশিউর রহমানকে সভাপতি করে গঠন করা হয়েছে একটি কমিটি শনিবার সকালে সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংকে এ তথ্য জানান আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এম এম আসাদুজ্জামান তিনি জানান জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে সোমবার সকাল দশটায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে শোভাযাত্রা শেষে কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভার পাশাপাশি নতুন ভোটারদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হবে নিবন্ধন করা হবে নতুন ভোটার এছাড়া ভোটার সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অডিটোরিয়ামে স্থাপন করা হবে একটি বুথ সময় সেতু পথে জেগে ওঠো ভোরের পাখি এ স্লোগান নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন করল সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাদাকাল শনিবার বিকেলে সিলেট নগরীর রিকাবি বাজার কবি নজরুল অডিটোরিয়াম মুক্ত মঞ্চে জমকালো আয়োজনে পালিত হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন ছিল বৈচিত্র্য সংগঠনের সদস্যদের বাবারা মিলে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা রণবেরি সাদাকাক উদ্বোধনী সঙ্গীত ও উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে ছন্দ্রনিদ্যালয় সংগঠনের সভাপতি ইশিতা ঘোষ চৌধুরী প্রথা সভাপতিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক নিবাস রঞ্জন দাস ও সিলেট জেলা প্রশাসনের নেজারুদ ডেপুটি কালেক্টর মোহাম্মদ এরশাদ মিয়া এর আগে সংগঠনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্ষণ যৌন হয়রানি ও লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধে মাসব্যাপী পোস্টার প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিমত পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে তা প্রদর্শিত হয় পোস্টার নির্মাতাদের মধ্য থেকে সেরা ছটি দলকে সাদা কাকের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয় এছাড়াও সংগঠনের ক্রিয়া শাখা আয়োজন করে সিলেটের সেরা আটটি ক্রিকেট ক্লাবের সমন্বয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ক্রীড়ানন্দে সাদা কাক বিজয়ী দল সিলেট রয়্যাল টাইগার্স ও রানার্স আপ নাইন ফাইটার্স এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সাদাকাকের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উৎসবে তিন গুণী সংগঠককে সম্মাননা প্রদান করা হয় সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পান নাট্যকার ও গবেষক মোস্তাক আহমেদ শিক্ষায় বিলাল আহমেদ ও ক্রিয়ায় তপু বিশ্বাস সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শক মাতিয়ে তুলে সিলেটের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে রণভেরি চন্দ্রনিত্যালয় একদল ফিনিক্স শতভিষা বালিকনা দীপ্তর্ষি নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি কালচারাল ক্লাব লিডিং ইউনিভার্সিটি কালচারাল ক্লাব সাইক্লোন ও মণিপুরি কালচারাল একাডেমি জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শনিবার সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা ফাইনালে সরকারি শিশু পরিবারকে এক উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে দি সিলেট খাজানসিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ টসে জিতে সরকারি শিশু পরিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আটচল্লিশ ওভার চার বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে দুশো ছাপ্পান্ন রান সংগ্রহ করে দলের পক্ষে লুৎফুর বিরাশি হৃদয় উনসত্তর ও রবিউল বিশ রান সংগ্রহ করে খাজানসিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষে রাহাত ও ইমন তিনটি করে ও ফাহিম দুটি করে উইকেট লাভ করে জবাবে দি সিলেট খাজানসিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যাট করতে নেমে উনপঞ্চাশ ওভার পাঁচ বলে নয় উইকেট হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত দুশো আটান্ন রান সংগ্রহ করে দলের পক্ষে আরমান একাত্তর মুরাদ ছাপ্পান্ন ও জীবন চুয়ান্ন রান
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহিউদ্দিন আহমদ সেলিম এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসিরউদ্দিন খান এতক্ষণ শুনছিলেন বাংলা ভিউ সংবাদ এরপর প্রচারিত হবে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ